subscribe to app institute and get the international educations about computers and technical science an awesome quality of integration morning to viewers this is your host short of in this whole video we are going to enter the dragon of css so let's achieve in hindi language guys is video mein hame css ka सीडो क्लासेस चैप्टर पढ़ना है इसकी स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती है लेकिन इसको प्रोनाउंस हम सीडो करते हैं क्लियर एज आ डेफिनेशन हमने डिफाइन किया है सीडो क्लास इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट क्या मतलब है इसका इसको समझते हैं सीडो क्लास का उपयोग हम अपने प्रॉपर्टी और वैल्यू में कंडीशन अप्लाई करने के लिए करते हैं कंडीशंस अप्लाई करने का मतलब है आप चाहते हो अगर कि आपका प्रॉपर्टी और वैल्यू तब काम करे जब आपका यूजर माउस का बटन प्रेस करे या कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करे तब आपका प्रॉपर्टी और वैल्यू काम करे तो इस तरह के फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए हम सीडो क्लासेस का उपयोग करते हैं आपने बहुत सारे वेबसाइटों में देखा होगा जब आप मेन्यूज पे कर्सर ओवर करते हो तो उस मेन्यू के टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है या ओवर करने पे उस मेन्यू का साइज बढ़ जाता है या उसमें एनिमेशंस जनरेट हो जाते हैं तो इस तरह के फीचर्स को सीडो क्लासेज में आसानी से बनाया जा सकता है ये बहुत ही एडवांस होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्लियर तो मेनली इनका उपयोग हम लिंक टैग के साथ करने वाले हैं और ये प्रॉपरली चार मेथड से डिफाइन किए जाते हैं मीन्स आप कह सकते हो सी एस एस क्लासेज मेन रूप से चार ही हैं पहला ओवर ये माउस के ओवरेबल कंटेंट को डिफाइन करता है ये लगाने का मतलब है कि जब आप माउस का कर्चर किसी टेक्स्ट के ऊपर रखोगे तो वो टेक्स्ट कैसा दिखेगा वैसा फीचर्स प्रोवाइड करने के लिए आप ओवर सीडो क्लासेस का उपयोग करते हो क्लियर और ये जो आप कॉलन का शाइन देख रहे हो ये इसके लिए एक आइडेंटिफायर है कि ये जो ओवर है ये कोई ऑर्डिनरी टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये एक सीडो क्लासेस वाला टेक्स्ट है क्लियर एक्टिव का क्या मतलब है आप चाहते हो कि जब मैं किसी टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो उस टेक्स्ट में कोई बदलाव हो तो उसके लिए आप एक्टिव सीडो क्लासेस का उपयोग करोगे लिंक का क्या मतलब है लिंक का मतलब है जिस चीज़ को आपने पहले से लिंक करके रखा है वो किस तरह का पहले से ही नज़र आएगा आपके यूजर के सामने ऐसा डिफाइन करने के लिए हम लिंक सीडो क्लासेस का उपयोग करते हैं आप इसको अपने शब्दों में अनविजिटेड लिंक भी कह सकते हो मीन्स एक ऐसा लिंक जिस पे यूजर ने अभी तक क्लिक नहीं किया हो ओके okay? अगला है विजिटेड यानी कि जिस लिंक पे आपने क्लिक कर दिया वो लिंक उसके बाद कैसा आपके यूजर के सामने नजर आएगा वो आप डिफाइन कर सकते हो विजिटेड स्टूडो क्लासेस में ओके okay? सो so, इसके प्रैक्टिकल सेशन हम अचीव करते हैं आप मुझे प्रॉपरली फॉलो करें इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन समय के अनुसार फिलहाल आप इनके बारे में समझें ओके सो एच टी एम फाइव के कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप राइट कर लें और अपना कोडिंग करना शुरू करें जैसे मैं एक काम करता हूँ बटन के मेथड के अनुसार आपको समझाता हूँ आप बहुत सारा नया चीज़ भी इसमें सीख पाओगे जैसे मैंने एक बटन बनाया उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ क्लिक हेयर ओके अब मैं बटन को लॉक कर देता हूँ ओके जरा मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है ये बाई डिफॉल्ट जैसे दिखने चाहिए वे ये उस तरह के दिख रहे हैं मैंने पहले से पेज को जूम करके रखा था इसलिए ये इतने बड़े हमें नजर आ रहे थे क्लियर अब मैं इसे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो डिज़ाइन करने के लिए स्टाइल टैग की मदद से मैं सी के कोड को एक्टिवेट कर लूँगा ओके अब मैं बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनके वर्थ और हाइट में बदलाव करने जा रहा हूँ क्लियर तो सिंपली मैंने वर्थ डिफाइन किया 120 ट्वेंटी पिक्सल्स ओके और फिर मैं हाइट डिफाइन कर देता हूँ 50 पिक्सल्स ओके रन करके चेक करता हूँ कि ये किस तरह का दिख रहा है 
यस ये कुछ इस तरह का दिख रहा है हाइट का स्पेलिंग शायद गलत है इसलिए ये उस तरह का दिखा हमें अब मैं रन करके चेक करता हूँ ओके परफेक्ट थोड़ा सा और डेकोरेट करना मैं आपको सिखाता हूँ एक नया चीज़ सिखाता हूँ आपको देखिए इसमें पहले से बॉर्डर है ओके okay? तो मैं इस डिफॉल्ट बॉर्डर को रिमूव करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी में नन वैल्यू पास करूंगा तो इसमें जो डिफॉल्ट बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएगा ओके okay? रिमूव हो क्या रिमूव होने के बाद भी आप दोबारा बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो अगर आप अपने डिज़ाइन का कोई बॉर्डर देना चाहो तो क्लियर मीन्स एक एलिमेंट में बॉर्डर प्रॉपर्टी का आप दो बार यूज कर सकते हो अगर उसमें बाई डिफॉल्ट बॉर्डर है तो ओके तो बॉर्डर बाई डिफॉल्ट जो था उसको हमने हटा दिया अब मैं अपने डिज़ाइन का बॉर्डर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने फिर से बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ किया और स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी ऐड करके इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ वाइट क्लियर थोड़ा सा और एट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं बॉक्स सेट और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और इसमें वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ जीरो पिक्सल्स जीरो पिक्सल्स एट पिक्सल्स शार्प डी 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 ओके जरा आप रन करके चेक करिए कैसा दिख रहा है यस yes, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ओके okay. अब मैं कुछ एडवांस फीचर्स इसमें ऐड करके दिखाता हूँ जो मैं आपको सीडो क्लासेस से बताऊँगा करना ओके okay? अब जरा ध्यान दें मैं सीडो क्लासेस का उपयोग लिंक के रेस्पेक्ट में करने वाला हूँ आप बटन के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो ओके तो मैं काम करता हूँ पहले बटन के जरिए आपको सिखाता हूँ तो सीडो क्लासेस का उपयोग करने के लिए आप दोबारा बटन टैग को सेलेक्ट करोगे क्लियर दोबारा आपको सेलेक्ट करना है और कोई भी सीडो क्लासेस का उपयोग करो लेकिन सारे सीडो क्लासेस बटन के साथ इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं आप जरा इस चीज़ को ध्यान से देखें मैंने यहाँ लिखा है ओवर और एक्टिव ये दोनों सोडो क्लास है जिनको हमने यहाँ से लिया है और इसके पहले मैंने एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया है सी के कोड में अगर आपने लिखा है एस्ट्रिक सिंबल तो इसका मतलब है आप एच के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हो मीन्स ओवर और एक्टिव के पहले मैंने एस्ट्रिक सिंबल लगाया है तो मैं कह सकता हूँ ओवर और एक्टिव सीडो क्लास एच के सारे टैग्स और एलिमेंट में काम करेंगे एच टैग में भी काम करेंगे बॉडी टैग में भी काम करेंगे एच में भी काम करेंगे बटन्स में भी काम करेंगे क्लियर तो इनमें से दो ही ऐसे सीडो क्लासेज हैं जो एच के किसी भी एलिमेंट में काम कर सकते हैं बाकी के सीडो क्लासेज लिंक टैग के साथ काम करते यानी कि एंकर टैग के साथ ओके तो मैं बटन के साथ ओवर सीडो क्लासेस का उपयोग करके आपको दिखाता हूँ तो मैंने बटन दोबारा शुरू किया और फिर ओवर सीडो क्लासेस लगा रहा हूँ उसके बाद मैं करली ब्रैकेट दूंगा तो क्या मतलब है इसका इसका मतलब है जब मैं बटन पे माउस का कर्सर रखूँगा तो क्या होगा ओके तो जब मैं बटन पे माउस का कर्सर रखूँगा तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाएगा रेड ओके और उस टेक्स्ट का साइज बढ़कर हो जाएगा 20 पिक्सेल्स क्लियर तो कहने का मतलब है ओवर सीडो क्लासेस का उपयोग तब आप करते हो जब आप चाहते हो कि एच के एलिमेंट के ऊपर जब मैं कर्सर ओवर करूं तो कुछ अट्रैक्टिव जेनरेट हो तो मैं क्या अट्रैक्टिव जेनरेट करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाए और टेक्स्ट का साइज 20 पिक्सल्स बढ़ जाए तो अब जरा मैं बटन पे कर्सर ओवर करके देखता हूं कि क्या होता है यस yes, आपने देखा टेक्स्ट का साइज भी बढ़ रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है ओके सो so, आप ध्यान से देखें यस yes, यस yes. तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो आप जिस प्रॉपर्टी और वैल्यू का उपयोग करोगे वो सारे प्रॉपर्टी वैल्यू तब काम करेंगे जब आप बटन के ऊपर कर्चर ओवर करोगे तो ये पूरा कंट्रोल कैसे हो रहा है क्योंकि आपने इस सोडो क्लासेस का उपयोग किया है तो मैंने क्या बताया था सोडो क्लासेस के बारे में सोडो क्लासेस का उपयोग आप तब करते हो जब आपको अपने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू में कंडीशंस अप्लाई करना होता है तो मैं यहाँ कंडीशंस ही तो अप्लाई कर रहा हूँ ना मीन्स ये प्रॉपर्टी वैल्यू तब काम करेंगे जब आप बटन पे कर्चर ओवर करोगे तब क्लियर तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि सेडो क्लासेस का उपयोग हम 
प्रॉपर्टीज और वैल्यू में कंडीशंस अप्लाई करने के लिए करते हैं अब मैं एक और काम करता हूँ मैं विर्थ प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन करता हूँ मैंने विर्थ प्रॉपर्टी दिया 200 हंड्रेड पिक्सल्स ओके फिर मैं इसमें हाइट प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देता हूँ 200 हंड्रेड पिक्सल्स और देखता हूँ क्या होता है सिंपली कॉमन है ये चारों प्रॉपर्टी वैल्यू काम करेंगे कब जब मैं बटन पे कर्शर ओवर करूँगा तब ओके okay? शो वर्थ तो बढ़ रहा है हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है फिर से हाइट की स्पेलिंग गलत है मैं इसको सही करता हूँ ओके okay? आप सेव करके रन करें यस yes. आप ध्यान से देखिए कर्चर ओवर करते ही सारे चीज़ एक्टिव हो रहे हैं कलर भी चेंज हो रहे हैं फोन का साइज भी बढ़ रहा है और बटन का वर्थ हाइट भी बढ़ रहा है इसे और डायनेमिक बनाने के लिए मैं इसमें टाइम इंटीग्रेट कर सकता हूँ यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू एक सेकेंड में एक्टिव हो दस सेकेंड में एक्टिव हो या ट्वेंटी सेकेंड्स में एक्टिव हो तो उसके लिए मैं टाइम अप्लाई करने के लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करूँगा और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ टेन सेकेंड्स क्लियर आप जितनी टाइमिंग देना चाहो उतनी टाइमिंग दे सकते हो सिंपली अब मैं इसको रिफ्रेश करके रन करता हूँ ध्यान से देखे क्या हो रहा है जब तक कर्चर ओवर होगा टाइमिंग के अनुसार दस सेकेंड के अंदर सारे प्रॉपर्टीज और वैल्यू एक्टिव होंगे क्लियर अगर मैंने टाइमिंग कर दिया 0.5 पॉइंट सेकेंड तो क्या होगा 0.5 पॉइंट सेकेंड के अंदर ही ये सारे प्रॉपर्टीज और वैल्यू एक्टिव हो जाएंगे क्लियर तो सिंपली आप कोई भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू पास कर सकते हो इसके अंदर लेकिन ये प्रॉपर्टी वैल्यू कब काम करेगा जब आप इस बटन पे कर्चर ओवर करोगे तो ये पूरी फंक्शनैलिटी आप सिर्फ एक शब्दों से कंट्रोल कर पा रहे हो तो यही सोच लो कि सी एस एस का सीडो क्लासेज कितना एडवांस है क्लियर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं प्रैक्टिकल सेशन पूरा अचीव कर लूँ तो सो काइंडली इसके आगे का प्रैक्टिकल सेशन हम अगले पार्ट में अचीव करेंगे सो काइज काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव अ ग्रेट डे subscribe to web institute and get the international educations about computers and technical science